，三当家，他们把咱抢来的老百姓都放走了。废呀，围起来。杰兄，到我身后来。老子罗家寨三当家，赵大棒，棒下不死无名之鬼，你报上名来。在下王屋山赵我还。大大哥，打打打他，打打他，打他，打他，打他！哎呦！来，大哥。原来你也在王屋山混过，我说我看你那么眼熟呢<笑>。大哥，你当大王那会儿，我武功不下，还是个喽啰。结果没想到来罗家寨，他们武功更次，你还给了我个三当家<笑>。我给你介绍一下啊，这是我出生入死的兄弟，哦，简不知，幸会赵大哥，天下第一聪明人，第一嘛啊！哦，这是我刚认识的好兄弟叶笑笑，天下第一神医，也是第一。这是暂时，暂时期，咱们喝杯酒。来来来,来，都是自家人啊！赵大哥兄弟就是我的兄弟。好，来吃。三当家啊，你们为什么要抓老百姓啊？对呀、啊，说了这事儿，我得说说你了。抓老百姓干嘛呀？规矩都破了吗？规矩哪能说破就破呀？马上选新大王了，我寻思让兄弟们抓点百姓帮帮忙。咱不白抓呀，每人给一斗米，然后完事儿完完整整给人送回去。那你选老大，那你们老大去哪儿了？哈哈哈哈先老大的事儿。好，我们老大吧，其实在寨子里面是个忌讳，他让狐妖抓走了。狐妖，这事儿啊，得慢慢说了。我们老大以前呢是个猎户，使得一手好的左手工。他在燕州那一带有个名号，叫神功阎罗。就是因为他剑法太好，把附近的飞禽走兽全部杀完了，这才上山当的山贼。他出事那天吧，是一个月黑风高的夜晚。我跟大当家、二当家，我们一块喝酒呢，没多大功夫，那五坛酒就见底了。大当家让我再搬两坛去，我就起身出门去搬酒。我把门一打开，就刮过来一阵妖风，一个白影刷刷两下，打我身边，一进一出。再一扭头呢，大哥不见了啊，连叫都没来得及叫一声。后来我听我们二当家的说呀，老大被一个白影裹着，蹭蹭不见了踪影。我带兄弟们找了三天三夜啊，最后呢，在一个废弃的狐狸窝旁边找到一双鞋。被妖怪吃了，连渣儿都没有了。简兄，哎，你说妖狐这事儿，但是我简兄可说过啊，这世上就没有妖怪，是吧，简兄？肯定是人干的，我怀疑仇家报复的可能性比较大。你们老大死了，选山大王，你抓老百姓干什么呀？上边不是有个二当家吗？我俩竞争来着。那二当家的入寨时间比我长，底下兄弟比我多，那自然支持他的人就多呀。老弟不是也想当个老大吗？我就寻思抓点百姓，充个人数，混成自己人之后给我拉拉票。老弟啊，你还别说这么早当不成了。这是谁？天下第一聪明人，给我老弟想个招。人都放走了，还能有啥招啊？三当家，在我看来。也不是完全不可能。这样，你先告诉我，你们是怎么投票的？这是我寨子里全部兄弟的名册，一会儿文书会按照上面的名字，让他们一个一个上来投。这东西虽然简单，但是谁也走不了假。是啊，三当家，你先把支持二当家的给圈出来，麻烦你。你再把支持你的也标出来。我的人。
人没有二当家的多，剩下的两边都不沾，我也不知道他们投谁。差不多够了，你放心，我兄弟说行肯定行。我信你，赵大哥，我也信你，简兄弟。如果我能赢了，我护送你们去燕州，我保证，山头上其他寨子里的人不敢动你们。想什么呢？笑得那么开心。这一路过来，我们每天都在遇暗、探险。好不容易置身事外了，突然觉得好轻松啊！你还记得寒月山庄那晚的篝火吗？嗯。我想吃你烤的肉了。只要你想吃，无论是山鸡、野兔、鱼，我都会烤给你吃。好，等我们见到白大侠，把山鸡谷的案子了了，我一定挨个都尝遍。我挺庆幸的，没死在傀儡岛上。我也好庆幸，没有死在战士二手里。我以前一直觉得，老天对我挺不公平的。现在想想，对我还是蛮好的。这就满足了。锦绣，锦绣，我赢了！啊，锦绣，你看，恭喜恭喜恭喜！感谢恩公，感谢恩公帮我实现了这个梦。应该的，小事一桩。锦绣，你快告诉我，你怎么弄的？对，其实也没什么，名字还是那些名字，人还是那些人，只不过是颠倒了一下顺序，把支持二当家的放在了最前面。支持三当家的放到了最后面，那些摇摆不定的，我都放到了中间，再让展姑娘把文书的名册调了个包。前面都是二当家的人，怪不得把票都投给二当家，大包子一票都没有。那些中间摇摆不定的人，才是这次胜负最重要的因素。人都是有同情心的，他们看到赵大棒一票都没有，会觉得他很可怜，给他一些同情票，最后。你就成了大当家的，杰兄，你可以啊！你现在都会操控人心了，杰兄，你果然是天下第一聪明之人啊！少林，斩十二和斩十五都死了，死了。这个钱不知不好对付，在这个人身上，不能再损失杀手了。必须派最有把握的人去，哪怕是大材小用。展四，他已经出发了。我应该和他一起去。不用担心，燕州有我们的名酒接应他。
战死。研究成到了。赵大哥，我只能送到这儿了。研究城的地界我进不去。好，就此别过。赵大哥，我继续当我的山大夫，您继续闯荡您的江湖。此次一别，不知何时才能再见。只要有我在，山寨就是你们的家。好兄弟，我记下了。山寨离不了人，快回去吧。保重。保重。保重。保重啊！回去吧，啊！长姑娘呢？先进去了吧。这次来燕州，我把所有的希望都寄予白大侠了，希望他能给我一个答案。也就是说，你在寒月山庄和傀儡岛都没有找到你要找的人。我离查明，最终真相总是差之毫厘。那有没有一种可能？有人想阻止你找到真相，我也是这么想的，只是不确定。那会是什么人呢？李二爷武功那么高，能取他首级的人，屈指可数。我听说百草折大侠义薄云天，又是神机谷惨案的亲历者，还是你父亲的好兄弟，他应该对你知无不言吧？只要见到他。一切真相就可以浮出水面了。对，然后赶紧去黑雾里，不然真就来不及了。赵兄，你这一天怎么迷迷糊糊的？昨天没睡好吗？哎，你还好意思说？都因为你们家的展姑娘吗？展姑娘？展姑娘怎么了？大晚上不睡觉，隔半个时辰出来转悠一圈，隔半个时辰到门口转悠一圈。这是他当杀手留下的习惯，好不好？随时防范。是，你倒是睡得香了。哎，他只要一起来啊，我就不行。小朋友，这个糖葫芦多少钱一只啊？一文钱。一文钱。好，再来一个。来，老板。一是一文钱吗？是一文钱啊。我走了。这个是什么？借。哎，赵兄，你刚才说什么？我跟药好了就行，一晚上光剩余娘。你跟他说，咱们以后都是一个团队啊，不能这么我行我素，得听咱们俩指挥。赵兄，嗯，你是不是对长姑娘有什么意见？哎，怎么会？我从来不歧视女杀手。我只是对他杀手的这种，这种行为有这么，就这么一丢丢的小意见。你怎么总为这点事斤斤计较啊？简兄，我没有斤斤计较，你真的是。好了好了好了，吃糖葫芦。嗯。简公子，我在这儿呢姑娘皮肤白皙，穿着衣服真是俏丽的很、啊。蒋姑娘，蒋公子，你看、啊，这儿有好多好看的衣服，好不好看？你穿着都好看。是是是，好看，都好看。姑娘穿什么都好看。那我就都买了。好啊。老板，我都要了。啥？姑娘。都买了，姑娘，你是认真的？是啊，全都要了。哎呦，哎，赵兄，钱不是在你那儿吗？快结账啊！有一件衣服穿不就行了吗？这都什么什么和什么呀？可这些衣服都很好看。赵华，给你的。我也有，哈哈哈哈哈！那行。叶先生，我也有，谢谢。哎，糖葫芦，我再去别家逛逛。不是，这是姐兄给我买的。赵兄，展姑娘已经很久没有这么开心过了，她还处处为我们着想，真好。
，真好。姐兄，你能不能看我一眼？姐兄，哪好，还真好。这衣服很意外，真好，是女装。赵兄啊，嗯，这还剩这么多菜呢，你再多吃点呗。不行了，我是吃不动了。江湖规矩，谁点的谁吃。嗯，叶先生，您也多吃点啊。我把今天的三顿饭，包括明天的三顿饭，都吃进去了。你也不用太担心。你看长姑娘。之前打来的猎物少，我都舍不得吃。这下好了，我刚进石沙门的时候，展山就教我做杀手，只要有的吃，就一定要把自己吃饱。等到没有吃的时候，多少天都熬得过。简公子。我是不是吃太多了？想吃多少就吃多少，别撑着就行。我看你好像有点不太高兴。你受苦了。都过去了，还是现在的饭好吃，还是现在的衣裳好看。都是他吃的，都吃完了。我的妈呀，这里多少钱呀、啊？好了，咱们出发吧。走不了了。怎么了？因为有事要发生。哎，放开我！姐兄，到我身后来。他们要是敢过来，我就杀了他们。这些是什么人啊？应该是逃出来的。你怎么知道的？海元双鬼，哪里逃？好强的气势！哎，老板，救我！啊，老板，老板！二位大侠，哎呀，你们别在这儿打，别在这儿打呀！这里是燕州，你们这些孤魂野鬼来这里偷盗，原本留下一只手便可以离开，现在又劫了人，恐怕是真的出不去了。我们要是出去了呢？规矩是大师解定的，改不了。那只好让他陪葬。阿哥救我！阿哥救！这样吧，他是老百姓，你把他放了，我跟你们打个赌。赌什么？我让你们一块儿上。如果你们能动我一根汗毛，我就让你们离开燕州。谁不知道你们燕山派，剑法快如闪电，怕没当我们靠前，脑袋就已经落地了。这不用紧，手脚都不用，这样总行了吧？说话算话。燕山派的人，一言九鼎。燕。
老板。啊，哎，打扰了。哎，快快快，收拾，把他拖出去。老板，啊，我想问一下，刚才那个人，他是谁啊？哈哈哈，你们是外来的还不知道，刚才那个人啊，是燕山派白草折白大侠的三徒弟，叫白马。哎，我们就是来找白大侠的。哎，哎呀，要是那样的话，我劝你们还是别去了，自讨苦吃，太危险。怎么了？普天之下，谁不知道燕山白大侠的剑术那是天下第一呀、啊？每年找他比武的人那是太多了。可结果呢？哎，白大侠本人没见着，就光这四个徒弟，就把这些来的人打的是伤的伤，残的残呐、啊。四个徒弟，这四个徒弟可厉害了。刚才那个叫白马的，还不是最厉害的。燕山派还有个二徒弟叫白狐，这个人啊。智慧超群，风度翩翩，轻易啊不出手，出手就是大事。他最擅长的霹雳弹，那是威震四方。这个白狐呀，嗯，原本呐、啊、是一位姓尹的富家公子，可他偏偏不爱经营家产，跑到燕州来，一心就投在了白大侠的门下。听说啊，他还有个弟弟。得了一种奇怪的病，最近好像死在杜鹃湾了。尹公子，这二公子一死，这么大的家业可真是后继无人了。哎，大公子，尹家的列祖列宗传下来的基业不容易啊。您要是不回去的话，难不成还真让他荒废了？尹家的产业那么大，自然有很多人感兴趣。谁感兴趣的话，拿去便是。我已经不是你们的大公子了，我是燕山派百草折的二弟子。燕山派有燕山派的责任，你们的事自己拿主意吧。哎呀，大公子，您不能这样啊！我应该哪样啊？尹家为富不仁。当地的百姓都恨透了，不如这样，你们嫌麻烦的话，可以把钱分给老百姓，还能落个好名声。这世上再也没有尹家的大公子了。我该说的已经说完了，你们请回吧。大公子，我是尹家的家臣，家不可能一日无主。我们几个今天就是有备而来。您要是不跟我们回去呢，就别怪我们几个动粗，就是绑也得把你绑回去。软的不行，就硬来，还是尹家的老作风。你们要是这样的话，我就请我的四师弟跟你们聊一聊了。白头翁，二师兄，这里就交给你了。我出去转转。这四徒弟啊，叫白头翁，岁数啊，比白大侠本人还大两岁。愣着干什么呀？给我绑啊！他是带一头的，入门虽然晚，但是他的剑法精湛，出剑比闪电还快。燕山派得罪人的事儿啊，全交给他喽。我们燕州的太平。就全靠着燕山派的保护啊！外边啊，哪怕是再厉害的坏人，经过这燕州啊，都是在城外绕着走，进来就是个死啊！那后面这三个徒弟都这么厉害，那大徒弟呢？哎呀，白大侠那个大徒弟啊，呃，这么说。我们燕州的人啊，都不太喜欢那个大徒弟啊。为什么？凶神恶煞？呃呃，非但不是，还是个大美人呢。啊、大美人？哦，大美人？怎么个大美人？啊、哦，这个大徒弟叫白鹤，跟随着白大侠十几年了，论武功和才学
比那三个人还要高出一大截，可是呢，脾气古怪，很难相处。今年三十多岁了，还没嫁人。他那三个师弟呀、啊，都不敢不听他的。我们私下里呀、啊，都叫他“女魔头”。嘿嘿嘿，有人说呀，他就是因为这性格，所以才嫁不出去；也有人说，他是因为嫁不出去，才变成这怪脾气的。嘿嘿常年不着家，哎，呃，这燕山派啊，基本上就靠这个大徒弟白鹤管账。要说这白大侠也是，神龙见首不见尾。哎，最近这段时间呀、啊，听说他回来了，可就是没见着他。白大侠回来了，哎，回来了，哎，那太好了，那咱们现在赶紧去找他吧。行，嗯，哎哎哎。那你们可千万别说，这些话是我说的呀！放心吧，不会的啊！走。哎呦，多谢老板，这使不得。哎，多谢多谢。好。哎呀，都别再来了啊！走，走。这位小哥，我们是来找白大侠的。打住！我们大师姐交代了。师傅在闭关，不管谁来找师傅，都不准进。等等，我们和他们不一样，麻烦你进去通报一下。在下是神机谷姐，打住打住打住打住！我不听。啊，大师姐还交代了，不许自报家门。你们大师姐怎么什么都不听啊？有病啊！哼，谁说不是呢？<笑>哎，不许你们说我大师姐坏话，赶紧回去。师傅在闭关，你们半年后再来吧。哎，这位小哥，嘿，半年后啊，姐兄，咱们先回客栈，再从长计议吧。很显然啊，这个燕山派是阎王好见，小鬼难缠。照这么拦下去，咱们再等半年也见不上白大侠。咱们必须争分夺秒，想办法绕过那帮看门的，还有那个魔头大师姐，直接进到白大侠闭关的地方，与他相见。嘿嘿，说的倒容易，你有什么办法？其实很简单。第一，咱们要是想硬闯，肯定是不行。咱们今天也看见了，他那几个徒弟不是什么善茬，到时候啊打起来很难缠，很麻烦。第二，咱们要是想白天进去的话，那周边的老百姓肯定得给他们通风报信儿啊。所以我想了一个绝顶聪明的办法，我们得等他晚上，他们睡觉以后，咱们悄悄的潜进去，也只能这样了。哈哈哈。我真是一个绝顶聪明的大侠，哈哈哈！正好，展姑娘对这种潜入行动很在行，就让她去吧。展姑娘，展姑娘，三句话不理展姑娘。赵寻我，我也是当过山贼的人，我经验很丰富的。好好好好好，这次行动让你指挥行不行？展<笑>姑娘，从回来到现在，你一直心事重重的，怎么了？刚才，我看见了石沙门的鸽子。哦，这附近有石沙门的人吗？我有一种很强烈的预感，会不会有石沙门的人隐藏在燕山派？哎，这个女人啊，都说自己预感强，不可信，眼见为实，对不对，姐兄？可我的预感向来很准，那不可能。白大侠武功多厉害啊！
这是沙门的人，怎么可能混得进去？要我说，你看见的那些鸽子，就是占卜来追杀你的，也有可能是来追杀我的。那个穿裘皮的公子，看上去身体不大好，像是得了伤风，一直在打寒战。身旁那个大个子凶巴巴的，后边好像还跟着个走路轻飘飘的男的，还有一个挺漂亮的姑娘。跟打寒战的公子好像是一对眷侣，那姑娘看人的眼神啊，挺特别的。就这四个人吗？对，都被我严厉的赶走了。报上名号了吗？谨遵大师姐命令，没给他们机会报。很好，下去吧。好，大师姐，三位师兄，我先去睡了。这四个人，来者不善，会给我们惹麻烦，所以能不见，咱们就不见。宁九，在我到之前，托主见不知，战死。你指望二师兄？怕多仙儿啊！家里那么大的产业，说撒手不管就不管。哎，犬牙三兄弟呢？他们呀，肯定躲哪儿睡觉去了。怎么样？没问题。那咱们都一块爬上去呗。不用，我一个人。顺着绳子进去之后，把门给你们打开不就得了？我真是一个聪明的大侠。其实我不用绳子也可以上去。啥？哦，对啊，展姑娘轻功好，让她给我们开门，不就完了吗？建兄，咱来前可说好了，今天晚上的行动由我来指挥。说了算，别愣着了，赶紧走吧，我进去了。好，再走，我帮你。不用，走。啊！根据我的判断，今天晚上不太适合进去，咱们应该回客栈，从长计议。啊，这走。想想办法解决一下这个犬牙三兄弟啊！三条狗有什么好怕的？你架不住他们狗偷袭呀、啊！杀了不就得了？你不知道犬牙三兄弟多厉害，他这么大一个，站起来这么高，你看，这给我屁股咬的，你看，你看，你看，赵兄，赵兄，赵兄，好了。他们也是为了主人看家护院，如果因为这样就死了的话，那也太无辜了。就是。那怎么办？我倒是有个办法，咱弄点蒙汗药，塞到那肉包子里，给狗吃了不就得了吗？是不是姐兄？肉包子倒是有，可这蒙汗药上哪去找啊？叶先生有啊。别闹，我是医生，又不是开黑店的，我用的是麻药，不是蒙汗药。麻药给他吃了不行吗？当然不能给狗吃了。那吃完了他不就麻了呢？这麻药，药别闹。别闹
们修炼的地方，我在我爹的手札里面看到过。咱们进去吧。好。门走里面被反锁了。没事，看我的。啊？这么大动静，你不怕把人招过来啊？哦，要不咱放把火把他熏出去得了吧你！你消停消停，可以试试从门缝把门栓调开。行，我来试试。